Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. HC Verma, chapter name Waves on a String, problem number 4. Okay, we are solving problem number 4. Uh, problem I am A pulse traveling on a string is represented by a function y equal to a cube and blah blah blah. This is the equation. Where a is 5 millimeters, v is 20 centimeter per second. Sketch the shape of the string uh, at equal to 0 seconds, t equal to 1 second, t equal to 2 seconds. Uh, take x equal to 0 in the middle of the string. So, we have a string. We have a wave. We have a pulse. We have a shape. We have a draw. Karni hai. Kaisi hogi? According to this equation. This equation is pulse. Ki. So, what we will do is, we will draw a graph. We will draw a graph. We will draw और फिर जाके वहां उस इंफॉर्मेशन से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा रीराइटिंग दिस इक्वेशन एट t equal to 0 ओके एट t equal to 0 सेकंड्स y जो है दैट्स इक्वल टू ऊपर a क्यूब ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय t 0 के बराबर है तो ये 0 बन जाएगा खाली x बच गया लेकिन स्क्वायर के साथ ओके सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x square divided by a square. Now, this is standard equation. Hai. Constant, constant, x square. Niche. So, this graph is standard shape wala graph. We will draw it in a little bit. But there are a couple of more things. This graph will be understanding how the graph will come. At t equal to, at x equal to 0. Dekhte hai. At x equal 0, we can see how much value of y is. If x is 0, it will be 1 cube and below a square. दो कैंसिल आउट होंगे एक ए बच गया सो so, y is equal to a at x equal to 0 y is equal to y is equal to a या और a जो है वो दिया हुआ है 5 मिलीमीटर्स के बराबर है 5 मिलीमीटर्स अब मैं चाहता हूं कि आप और एक चीज इसमें नोट कर लें कि ये y का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है ओके मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां इस इक्वेशन पे वापस आके देख लीजिए ये तो कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है बचा x जो वैरी कर रहा है द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज दिस x और x जो है वो डिनोमिनेटर में है तो x चाहे आप पॉजिटिव साइड से इंक्रीज कर लें या नेगेटिव साइड से इंक्रीज कर लें यहां पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर इंक्रीज होगा x का चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो y विल डिक्रीज ओनली Okay, y will do. So, this value of y is maximum. Is maximum. And, and y decreases with x continuously, continuously, irrespective of whether x is positive or negative. तो उस पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर यहां पर इन्वॉल्व है और कंटीन्यूअसली डिक्रीज होगा दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंटीन्यूअसली डिक्रीज होगा क्योंकि x जितना भी आप इंक्रीज का x स्क्वायर अदर जितना भी आप इंक्रीज कर लेंगे y तो डिक्रीज ही होना है ओके okay? y 0 ऑनवर्ड्स x 0 ऑनवर्ड्स तो x को इंक्रीज ही होना है ओके okay? x स्क्वायर को इंक्रीज ही होना है तो y जो है वो डिक्रीज ही होगा कंटीन्यूअसली ओके okay? और एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी at x tending to plus minus infinity, y जो है that will become zero, okay? y जो है that will become zero. तो graph कैसा होगा? At x equal zero, y जो है वो five millimeters के बराबर है. Positive side से भी y decrease होगा, negative side से भी y decrease होगा, और infinity पे वो zero बन जाएगा, meaning कि asymptotic बन जाएगा. और एक बात यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं ग्राफ के बारे में जिससे हमें ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो क्या है आई वांट टू फाइंड आउट dy डिवाइडेड बाय dx ओके okay? dy डिवाइडेड बाय dx मैं निकालना चाहता हूं at t equal 0 ही ओके okay? at t t equal 0 हम कंटिन्यू रख रहे हैं now dy by dx हमे देगा क्या dy by dx याद करें differentiation से this is slope तो ये आपको wave shape जो है उसका slope देगा okay उसका slope देगा now किसके बराबर है this is equal to d by dx of a cube divided by x square plus a square cross check कर लेते हैं हमने ठीक लिया कि नहीं a cube divided by x square plus a square t equal remember t equal 0 pe hi hum sab kuch kar rahe hain a cube divided by x square plus a square 
अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लें ए क्यू बाहर आएगा दिस इज पावर वन इसको ऊपर लेंगे तो पावर माइनस वन बन जाएगा सो दिस इज इक्वल माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर इंटू इंटरनल डिफ्रेंसिएशन वो बन जाएगी टू एक्स आई होप यू गॉट इट दिस इज सिंपल डिफ्रेंसिएशन तो ये बन जाएगा माइनस टू ए क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रिमेबर ये आपके ग्राफ का स्लोप होगा ओके वेव की शेप जो है स्ट्रिंग पे उसका स्लोप होगा डी वाई बी डी एक्स नाउ मैं एक खास पॉइंट के साथ इंटरेस्टेड हूं एट एक्स इक्वल टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर है एट एक्स इक्वल जीरो एट एक्स इक्वल जीरो मैं देखना चाहता हूं स्लोप कैसा है एक्स अगर जीरो के बाद नोट <coughs> कर लें डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा ओके okay? डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा लेकिन यहां एक्स जीरो के बराबर है तो सब कुछ जीरो बन गया सो डी वाई बी डी एक्स जो है वो जीरो के बराबर है देर फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो स्लोप जो है वो जीरो के बराबर है स्लोप जो है वो जीरो के बराबर है इसका क्या मतलब है जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ आई जस्ट शो यू दैट x इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू जो है दैट समवेयर हेयर टू मिलीमीटर अब यहां से भी डिक्रीज होना है यहां से भी डिक्रीज होना है क्योंकि y जो है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू x ओनली x इंक्रीज होगा चाहे पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से y तो डिक्रीज ही होना है और x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y गोज टू जीरो तो यहां तो जीरो जाना चाहिए यहां भी जीरो इस साइड से भी जीरो जाना चाहिए लेकिन स्टार्ट कैसे होगा विल इट गो लाइक दिस टू जीरो Will it go like this to zero? वो हमें देखना है स्लोप जो है वो जीरो के बराबर है सो यहां पर शेप जो होगी वो थोड़ा सा फ्लैट होगी ओके वो थोड़ा सा फ्लैट होगी जस्ट टू गेट दिस आइडिया तो एक्चुअल ग्राफ जो हमें दिखेगा वो कैसा होगा ये एक्स इक्वल जीरो पे वाई जो है वो फाइव मिलीमीटर के बराबर है और वही मैक्सिमम है इस साइड से भी डिक्रीज होगा इस साइड से भी डिक्रीज होगा और यहां पर स्लोप जो है वो जीरो के बराबर है मतलब अगर आप वहां पर टेंजन ड्रॉ कर लेंगे ओके okay, अगर आप यहां पर टेंजन ड्रॉ कर लेंगे वो टेंजन जो होगा वो हॉरिजेंटल बन जाएगा ओके आई होप दिस ग्राफ इज क्लियरली विजिबल देयर ओके नाउ यही चीज हमने देखनी है सो दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है वो ऐसे दिखेगी ऐसे स्ट्रिंग दिखेगी ये पल्स जो होगी वो स्ट्रिंग पे होगी अब यही हमें देखना है एट टी इक्वल वन सेकेंड और टी इक्वल टू टू सेकेंड पे सिंपल विद टाइम वेव की शेप जो है वो चेंज नहीं होगी वेव बस प्रोपिगेट कर लेगी तो हमें सिंपली देखना है कि ये पीक अगर हमें पता चले कि कहां पर है तो बाकी शेप तो यही रहेगी ओके okay? बाकी शेप यही रहेगी वो पीक जरा देखते हैं कहां पर है अभी कहां पर है अभी तो जीरो पे है एट एक्स इक्वल जीरो पे ये पीक है और स्पीड हमें दी गई है ऑलरेडी स्पीड <coughs> जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड है सो so एट T इक्वल टू वन सेकेंड पीक जो होगा पीक की पोजिशन जो होगी x विल बी इक्वल टू वी टी सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पीक वो होगा ट्वेंटी इंटू वन इज ट्वेंटी सेंटीमीटर दिस इज एट इक्वल टू वन वन सेकेंड और फिर जाके ये ग्राफ में थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्योंकि शेप हमें चेंज नहीं करनी है बस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है उसको प्रोपिगेट करना है अगर यहां पर था अब यहां पर कहीं होगा बस इतना ही है सो so शेप तो चेंज नहीं होगी एट टी इक्वल टू सेकेंड यही देखना है तो पहले वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं एट टी इक्वल टू टू सेकेंड एक्स जो है दैट इज अगेन वी इंटू टी सिंपली डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू शेप यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ड्रॉ किया आई होप ये विजिबल होगा सो so, uh, ये तो टी इक्वल टू जीरो सेकेंड वाला है डिफरेंट वन बाकी शेप जो है जैसे थी वैसे ही है सो so, ये वाला है एट टी इक्वल जीरो सेकेंड ये वाला है एट टी इक्वल टू वन सेकेंड और ये वाला है एट टी इक्वल टू टू सेकेंड इज इट फाइन सो 
that's all we have to find out that'll do for this session thank you for watching don't forget to subscribe like and share thank you